O, dobrze, że jesteś, Madzin. Pomożesz mi. Co się stało? Rozwiązuję krzyżówkę i mam problem. To nie rozwiązuj, nie będzie problemu. Genialne. Ale wiesz co, zacząłem i to w tej chwili jest kwestia ambicjonalna. Zobacz. A. Twórca Giaura hmm. na 5 liter. Byron. <laughs> Byron. Próbowałem, nie mieści się. E, napisz Byron. 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 Dobry jesteś, dobry jesteś. To zobacz, może to. Sformułował twierdzenie Talesa. Pitagoras? Tales. Twierdzenie Talesa, Tales. Bez sensu, ale mieści się. To spróbujmy to. Trzecia część beethovenowskiej sonaty. Skerzo. Wpiszę scherzo przez CH i zobaczymy, co się stanie. Pasuje. Jednak 17 lat edukacji muzycznej nie poszło na marne. No, z taką wiedzą to mógłbyś w internecie prowadzić program umuzykalniający. Myślisz? Ja wiem. Mozarteum. Drodzy internauci, drodzy melomani, witamy serdecznie na kolejnym wykładzie naszej internetowej Akademii Umuzykalniającej Mozarteum. Wykład poprowadzi popularny polski kwartet smyczkowy na 12 liter. Grupa Mozarta? Tak! Yes! Oraz poranny głos programu trzeciego Polskiego Radia na 7 liter. W wyrazie łukawski jest 8 liter. Tak, ale ja miałem na myśli słowo adiunkt. Adiunkt Marcin Łukawski. Chętnie bym się przywitał, ale panowie nie zagrali jingla. No bo czekamy, aż Filip przeliczy litery w słowie adiunkt i zaczyna. Siedem! Dzień dobry. Drodzy studenci, przygotowaliśmy dla was na dziś fantastyczny wykład pod tytułem Półton, czyli szczegóły w muzyce. Ale niestety... Co się stało? Mozarteum jest programem dotowanym przez Ministerstwo Kultury. No i wygląda na to, że dostaliśmy właśnie list z ministerstwa. Z gratulacjami. Nie. Z testem kompetencji. Oj. Oj. Każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć na kilka pytań, a celem jest weryfikacja wiedzy muzycznej. Który z panów zaczyna? Czy pan mnie słyszy? Tak. Dobrze. Ile osób gra w kwartecie smyczkowym? O ile mogę się pomylić? O jedną. W kwartecie gra od trzech do pięciu osób. Dobrze. W jakim mieście urodził się jeden z trzech klasyków wiedeńskich? Wolfgang Amadeusz Mozart. Okej. Okay. Pytanie jest podchwytliwe. Klasyków wiedeńskich... Czyli nie w Wiedniu, czy w Wiedniu? Kolega. Dobra, odpowiadam na pytanie. Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się w Wieliczce. No co ty, w Salzburgu? No przecież mówię. Tylko ci przetłumaczyłem, żeby ci było prościej. No, Salz, Sul. Burg, miasto. Hm? Salzburg, Wieliczka. Dobrze. Kategoria instrumentoznawstwo. O sole mio. Nie ma pan sportu? No niestety nie. Ale jeśli panu nie pasuje instrumentoznawstwo, to może być motoryzacja. Lepiej, dużo lepiej. To bardzo proszę. Czy kontrabas da się przewieźć w maluchu? Tak. Bardzo dobrze. Ale pan zdaje się prosił o kategorię sport. Hmm? To mam dla pana jeszcze jedno dodatkowe pytanie. O nie, nie, nie trzeba. Naprawdę, proszę się... Ale nie... specjalnie znalazłem tutaj. Tak. Proszę się nie fatygować. Ale proszę posłuchać. Christian Zimmermann jest laureatem pierwszej nagrody dziewiątego konkursu Chopinowskiego, który odbył się w 1975 roku. Mm -hmm, dokładnie wtedy, kiedy udział wzięło 84 uczestników z 22 państw. Dokładnie wtedy, tak. Mm -hmm. A 10 lat wcześniej, jeśli mnie pamięć nie myli, wygrała Marta Archericz. Tak, w 1965 roku. Wtedy było 76 uczestników z 30 państw. A pytanie brzmi? Jakie pytanie? Przecież odpowiedziałem na pytanie. Jeszcze pytanie? Pytanie brzmi. 
Proszę podać czas, w jakim Krystian Zimmerman wykonał walca minutowego. W minutę. I 48 sekund. Bardzo dobrze. A jaki jest rekord świata? Rekord świata, już panu mówię. Rekord świata minuta 34,5 sekundy, ustanowiony 30 lat później przez pana Rafała Blechacza. Tak jest. A wie pan, że podobno pianiści radzieccy w latach 80. potrafili zagrać walca minutowego poniżej 90 sekund? Ale to bez rubat. Nie, to się nie liczy. Bez rubat, czyli bez tych zwolnień. No, wtedy komisja Fair Play rzeczywiście Rosjanom tego nie uznała. A wie pan, że ja walca minutowego potrafię wykonać w dwie minuty? Wow, to świetny wynik. Mm -hmm, szybciej niż grupa Mozarta. A. Że ja panu zaprezentuję. Nie, 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 nie. Dzie dziękujemy, dziękujemy. Posłuchajmy grupy Mozarta. Oto nieśpieszny walc minutowy, oczywiście we fragmencie. Słuchajcie, dzisiaj zagraliśmy cztery takty więcej niż wczoraj. E, to szybciej. Mistrzostwo! Fryderyk Chopin swojemu walcowi Desdur nadał tytuł Minit, a więc drobny. Powszechna dziś nazwa minutowy jest więc wynikiem nieporozumienia. Malon te ja, Przepraszam, ale wujek Google słowo minut tłumaczy jako minuta. Drobny to petit. Kiedy to sprawdzałeś? Dzisiaj. Widocznie w czasach Chopina Google tłumaczył inaczej. Obrazki z wystawy to utwór Modesta Musorkskiego skomponowany na fortepian. Tak, tak. Powszechnie znana jest orkiestrowa wersja obrazków z wystawy. Kto zinstrumentował kompozycję Musorkskiego? Ten. Mm, wiem. Yy, yy, Maurice Ravel. Ten od Bolera. Dobrze. Bolero trwa 16,5 minuty. Nie było takiego pytania, ale wiem, to powiem. Kolejne pytanie jest związane z przykładem muzycznym. Jak miała na imię kobieta, dla której Beethoven napisał dla Elizy? Beethoven napisał dla Elizy, dla Teresy. Dobrze. Teresy Mulfatti von Hohenbach, córki wiedeńskiego lekarza, do którego uczęszczał chorowity Ludwik. A tytuł dla Elizy nadał 55 lat później wydawca, Ludwik Noll. I Teresa wyszła za innego. To niedobrze. W jakim mieście obywatel USA George Gershwin skomponował utwór Amerykanin w Paryżu? W Wiedniu? Dobrze. Kategoria muzyka wokalno-instrumentalna. Jest taka muzyka, opera na przykład. Mm -hmm. Proszę wymienić stałe części mszy. Kyrie, gloria, credo, sanctus, benedictus, agnus dei. Co ty chciałeś? No, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Wysyłam do ministerstwa i czekamy na odpowiedź. A kto z was miał pytanie o George'a Gershwina? Ja. No to proszę. Co? Aha, czas oczekiwania na werdykt umili nam grupa Mozarta swoim wykonaniem kompozycji George'a Gershwina I Got Rhythm.
O, i co, jest już odpowiedź ministerstwa? Tak, jej odczytanie. Niech poprzedzą fanfary. Jest aż tak dobrze. Po otrzymaniu wypełnionego testu stwierdzam, że osoby prowadzące wykład w Internetowej Akademii Umuzykalniającej mają wystarczające kwalifikacje do prowadzenia tej działalności. Jest! 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 Jednocześnie uprasza się adiunkta Łukawskiego o ograniczenie gry na flecie bardzo prostym do niezbędnego minimum. Ale w fanfary chyba mogę. Czas na dzisiejszy wykład. Półton, czyli szczegóły w muzyce. Ale czas się skończył. Jak to się skończył? Przecież jeszcze nie zaczęliśmy. Mimo to czas się skończył. Zapraszamy na nasz kolejny wykład już za tydzień. Nie, za tydzień wykładu nie będzie. Dotacja się skończyła. No jak to? Przecież pozytywnie przeszliśmy weryfikację ministerstwa. I dotacja się skończyła. Drodzy internauci, nie, ale po, poczekajcie. Mamy jeszcze 16 zł i 80 groszy. Te pieniądze wystarczą, żeby przez jakiś czas opłacać ekipę, światło, wynajem sali. Drodzy melomani, będziemy dla was grali do ostatniej złotówki. Muzyka